Hi everyone, welcome back to my channel, Bench World. Ang gagawin po natin ngayon, mag-insert tayo ng image dito sa AutoCAD natin. Ipapractice muna natin yung 2D natin. Iiwanan muna natin itong floor plan natin. And then kung paano gamitin ang scale, pellet, and mirror command. Ang una natin gagawin, select kayo ng image or floor plan na i-insert natin sa AutoCAD. Meron pong print screen sa keyboard. Press na lang po natin. And then, dadalhin natin siya sa paint application. And then, paste natin dito. And then, crop lang natin yung portion na ipapakita natin. Crop. And then, sa select, select all po. And then, copy. And then, puta tayo sa AutoCAD. Sa edit, paste natin siya a special makikita nyo po dito yung paintbrush picture okay nyo lang po ayan na po sya for scale command type nyo lang po SE select nyo po yung object and then click nyo po sa endpoint and then reference R click nyo po dito sa endpoint the endpoint and then mag assign kayo ng then po, yan, para po mas makita nyo yung drawing and then, kagayahin natin to, papagpraktisan natin siya paano siya nagawa naturo ko na po sa inyo yung rectangle command, mag rectangle command po tayo ng 10 by 6 or 10,000 by 6,000 para easy po rectangle command at 10,000 by 6,000 So malit po yung image natin Pwede natin siyang scale SE Select Endpoint Reference Endpoint Reference Lakihan natin Para mas, mas lalo natin siyang makita Ayan Move lang natin dito. And then, dito sa drawing, mag-offset daw tayo ng 0.5 or 500 mm millimeter. For offset command, type natin O. Okay tayo ng value, 500. Select natin to. Yan po yung 0.5. 500 mm. And then, may register po siya na 1 or 1,000. For pilot command, type natin F. Enter. And then, nagtatanong po siya, undo polyline radius string o multiple. Type natin R. Enter. And then, radius daw kung ilan. Lagyan natin. 1,000 and then pick natin to and then pick natin to para po din sa radius na to so paano natin makikita kung 1 yan dito sa may toolbars eto po click nyo po to and then click yan and then pilot natin tong side na to punta rito F, enter, radius, 1,000, click, click, spacebar, click, spacebar, click, click. Ayan po yung sa may radius natin na 1. And then, nagkukuman po tayo ng circle dito po based dun sa drawing mayroong circle na diameter na 1 so yan yung radius natin na 1 kanina so pwede natin siyang delete muna select erase spacebar kumanta tayo ng circle circle is C enter 
natin may makikita po tayo dito center center point ayan po click po natin yan click and then diameter select natin yung D and then 1000 paano natin siya makikita kung 1000 select and then control 1 ayan siya 1000 And then, maglalagay tayo ng circle na 0.6 or 600 mm. So, magkukuman tayo ng C dun sa center ng circle. And then, diameter, D, 600. Click natin. Nakikita natin sa properties. 600 siya. Ayan. Then, maglalagay tayo ng apat. Both side. Kabilaan. For reference line, gagawa tayo na itong dotted line sa midpoint na ito sa so, uh, midpoint na ito. So, move lang natin itong drawing natin. Yan. M4 move. And then, XL4. X line. And then, vertical. And then, F3. O snap. On. And then, XL. Horizontal. Midpoint. And then, offset natin ito ng 500. Ayan. Proper offset. Then, trim natin. TR. Trim. Select natin ito. Select. 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 And then, erase. Delete. And then, select natin ito. Mag-load tayo ng line types. Load. Then, select natin yan. Pwede kayong mamili. Ayan. Or, piliin natin to. Okay. Okay. And then, select. Ito, kikita natin yung... Ayan. Pwede natin baguhin yan. Control 1. Properties. Pwede natin 0.05. para makita natin yung dotted line yan 500 yan then baguhin natin yung kulay pwede nyo baguhin ng ibang kulay yan for mirror command type natin MI select natin to and then pick natin to dito ang end point So, end point. Then, tatanangin tayo, yes or no. Pag may yes nyo yan, mawawala po yung sa kabila. So, gawin natin ulit, MI, select, end point, to end point. Type natin, no. Sa kabila naman po, MI, select natin itong dalawang object na to. And then, end point to end point enter yan na po gagawin naman na natin itong sa gitna and then gagawa po tayo ng circle dito ang radius nya 2 for 2000 see tayo for circle midpoint and then assign tayo ng 2000 Then, select natin, control 1. Yan po yung radius niya. 2,000. Or 2. And then, gagawa tayo ng 5.2 by 1.2 na rectangle. So, gagawa tayo dito sa labas. REC rectangle at 5,200 by 1.2. And then, move natin siya. And for move, Select, and then shift, right click, between two points. Click natin ito, end point to end point. And then, four to off. And then, lagay natin sa midpoint. And then, trim natin itong circle na nasa gitna. TR for trim. Select, click, 
clip. And then, lagyan natin siya ng dimension. Sa layer natin, walang nakalagay na dimension. So, LA, or layer. And then, mag new layer tayo. Lagyan natin dimension. Ayan. And then, lagyan natin dito red. Pwede kayo mag-assign ng red. Ayan. And then, select natin yung dimension. And then, mag-dimension tayo rito. Ayan. 10 by 6. Yung sa gitna po. 5.2 by 1.2 Space bar nyo lang po para continuous yung dimension and then pwede natin lagay yung diameter sa radius nito punta lang tayo dito and then click lang natin yung radius click ayan sya ayan based dun sa R1. And then, sa diameter, click nyo lang ulit dito. Ito yung diameter ng 1,000. Click nyo ito. Ito yung 600. Ayan po. And then, dimension tayo dito. Kulang pa tayo ng dimension. Dito. Click natin ito. Ayan, ito yung 500. Tapos na po natin itong drawing. Ayan na po yan. Thank you for watching this video. And I hope nakatulong. Please like and subscribe. And hit the bell button icon for future contents. Bye!